தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை சென்னையில் குடியிருப்புகளில் மழைநீர் புகுந்ததால் மக்கள் அவதி தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் சர்க்கரை ஆலைகளுக்கு அனுப்ப கரும்பு அறுவடை பணிகள் தீவிரம் கரும்பு விலையை உயர்த்தி கொடுக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு பொங்கல் பானை தயாரிக்கும் பணிகள் விறுவிறுப்பு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் பானையையும் சேர்த்து வழங்க மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை கடலூரில் விளைநிலங்களை சேதப்படுத்தும் காட்டுப்பன்றிகள் கூட்டமாக விளைநிலங்களுக்குள் படையெடுத்து வருவதால் விவசாயிகள் கவலை திருவாரூர் மயிலாடுதுறையில் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த பயிர்கள் மழைநீரில் மூழ்கி சேதம் வடிகால்கள் முறையாக தூர்வாரப்படாததே காரணம் என விவசாயிகள் குற்றச்சாட்டு நூல் விலை உயர்வால் பின்னலாடை வர்த்தகம் பாதிக்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க பின்னலாடை உற்பத்தியாளர்கள் கோரிக்கை சிவகாசி அருகே பட்டாசு தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட விபத்தில் நான்கு பேர் உயிரிழப்பு உரிமையாளர் மீது ஏழு பிரிவுகளில் போலீசார் வழக்கு பதிவு புத்தாண்டு பிறப்பை ஒட்டி சபரிமலையில் திருவாதிரை நடன நிகழ்ச்சி பக்தி பரவசத்தில் ஆழ்ந்த பக்தர்கள் மெரினா கடற்கரைக்கு பொதுமக்கள் செல்ல தடை கொரோனா பரவலை தடுக்க சென்னை மாநகராட்சி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை விவசாயிகளுக்கு பத்தாவது தவணையாக தலா இரண்டாயிரம் ரூபாய் வீதம் மொத்தம் இருபதாயிரத்து தொள்ளாயிரம் கோடி ரூபாயை பிரதமர் மோடி விடுவித்தார் கொரோனா காலகட்டத்தில் பத்தொன்பது கோடி ரூபாய் வர்த்தகம் செய்த சேலத்தைச் சேர்ந்த உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவன பிரதிநிதியுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் உரையாடினார் தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் ஆயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஒமிக்ரானால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்று இருபத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இருப்பவர்களை தீவிரமாக கண்காணிக்க தனிக்குழுவை அமைக்குமாறு மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது மகாராஷ்டிராவில் பத்து அமைச்சர்கள் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட எம்எல்ஏக்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அம்மாநிலத்தில் ஒமிக்ரானால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நானூற்று ஐம்பத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது ஜம்மு காஷ்மீர் வைஷ்ணவி தேவி கோயிலில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி பனிரெண்டு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் விபத்து குறித்து விசாரிக்க மூன்று பேர் கொண்ட உயர்மட்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஹரியானாவில் சுரங்க குவாரியில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் தொழிலாளர்களை மீட்கும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்தியா பாகிஸ்தான் ஆகிய இரு நாடுகளும் தங்கள் தூதரகங்களின் வழியே இரு நாடுகளிலும் நிறுவப்பட்டுள்ள அணுசக்தி நிலையங்களின் பட்டியலை பகிர்ந்து கொண்டதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இலங்கை திரிகோணமலை துறைமுகத்தில் எண்ணெய் கிடங்கு பராமரிப்பு ஒப்பந்தத்தை இந்தியாவுக்கு மேலும் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக இலங்கை அரசு தெரிவித்துள்ளது டெல்டா ஒமிக்ரானை தொடர்ந்து இஸ்ரேலில் புதிய வகை கொரோனா தொற்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது
ஒமிக்ரான் உச்சம் தட்ட நிலையில் தென்னாப்பிரிக்காவில் ஊரடங்கு உத்தரவு திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது ஒமிக்ரான் பரவலால் தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளதை தொடர்ந்து ட்ரிபிள் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டை படக்குழு ஒத்திவைத்துள்ளது தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது கடந்த சில நாட்களாகவே பணியின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்பட்ட நிலையில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக கடலோர மாவட்டங்கள் டெல்டா மாவட்டங்களில் கடந்த மூன்று தினங்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது மயிலாடுதுறை திருவாரூர் திருச்சி கரூர் திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மழை பெய்தது பல இடங்களில் சாலைகளிலும் விளைநிலங்களிலும் மழைநீர் தேங்கியது சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் குடியிருப்புகளுக்குள் மழைநீர் புகுந்தது வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக கடலோர மாவட்டங்களில் பெரும்பாலான இடங்களில் பரவலாக மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது நாகை மயிலாடுதுறை கடலூர் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தஞ்சை திருவாரூர் அரியலூர் பெரம்பலூர் புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கனமழையும் உள் மாவட்டங்களில் அநேக இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது செம்பரம்பாக்கம் ஏரி முழு கொள்ளளவை எட்டியதால் அருகே உள்ள குடியிருப்புகளில் மழைநீர் சூழ்ந்துள்ளது மூவ ஆகிறத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து மில்லியன் கன அடி நீரை தேக்கி வைக்கக்கூடிய செம்பரம்பாக்கம் ஏரி தொன்னூறு விழுக்காடு நிறைந்திருந்தது இந்நிலையில் கடந்த மூன்று தினங்களாக பெய்த கனமழையின் காரணமாக ஏரியின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து அதன் முழு குழலவை எட்டியது இதனால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஏரியிலிருந்து உபரி நீர் வினாடிக்கு ஆயிரம் கன அடி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது இதன் விளைவாக செம்பரம்பாக்கம் ஊராட்சியின் சான்ட்ரோ சிட்டி மற்றும் காற்றாம்பாக்கம் பகுதியில் குடியிருப்புகளை வெள்ள நீர் சூழ்ந்தது இதனால் அப்பகுதி மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது குழல் ஏரியிலிருந்து மூவாயிரம் கன அடி உபரி நீர் திறக்கப்பட்ட நிலையில் செங்குன்ற மாதாவரம் நெடுஞ்சாலையில் தேங்கிய தண்ணீரால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி அடைந்துள்ளனர் சென்னையில் கடந்த மூன்று நாட்களாக பெய்த மழையால் சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்ததால் புழல் ஏரியில் நீர்மட்டம் அதிகரித்தது இதனைத் தொடர்ந்து புழல் ஏரியிலிருந்து மூன்றாயிரம் கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் செங்குன்றம் மாதாவரம் நெடுஞ்சாலையில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளதால் செங்குன்றத்திலிருந்து மூலக்கடை செல்ல பத்து கிலோமீட்டர் சுற்றி செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது வடபெரும்பாக்கம் பகுதியில் மூன்று அடிக்கு மேல் தண்ணீர் செல்வதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி அடைந்துள்ளனர் சென்னையில் கொரோனா தொற்று மற்றும் ஒமிக்ரான் பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி காவல்துறையுடன் இணைந்து பல்வேறு தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக மறு உத்தரவு வரும் வரை பொதுமக்கள் கடற்கரைக்கு செல்ல தடை விதிக்கப்படுவதாக சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ககன்தீப் சிங் பேடி தெரிவித்துள்ளார் கடற்கரையின் அணுகுசாலையை மக்கள் பயன்படுத்துவதற்கு எந்த தடையும் இல்லை என்றும் மணல் பரப்பில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக அமைக்கப்பட்ட பிரத்யேக பாதையில் அவர்களுக்கு மட்டும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் புத்தாண்டையொட்டி சபரிமலையில் குழந்தைகள் பங்கு பெறும் பாரம்பரியமிக்க திருவாதிரை நடன நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் திருவனந்தபுர நாட்டிய பள்ளியைச் சேர்ந்த பதிமூன்று குழந்தைகள் நடனமாடினர் சபரிமலை சன்னிதானம் பெரிய நடைப்பந்தலில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இந்த நடன நிகழ்ச்சி சுவாமி ஐயப்பனை நடனத்தின் மூலம் மகிழ்விக்கும் நிகழ்ச்சியாகும் அதன் மூலம் வருடம் முழுவதும் ஐயப்பனின் ஆசையை பெறலாம் என்பது ஐதீகமாகும் இந்த பக்தி நடன நிகழ்ச்சியை புத்தாண்டு தினத்தன்று வந்திருந்த ஐயப்ப பக்தர்கள் மெய்மறந்து ரசித்தனர் விடுமுறை தினத்தை முன்னிட்டு கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்து வருகின்றனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வண்ணம் உள்ளது 
வாகனங்களின் வரத்தும் அதிகமாக இருப்பதால் நகர்ப்புறங்களில் வாகன நெரிசலும் ஏற்பட்டு வருகிறது நீண்ட நாட்களுக்கு பின் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளதால் சுற்றுலா சார்பு தொழிலாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இதேபோல நீலகிரியில் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து காணப்பட்டது நீலகிரியில் உள்ள சுற்றுலா தலங்களுக்கு கடந்த ஐந்து நாட்களில் எண்பதாயிரம் சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர் தொடர் விடுமுறை காரணமாக சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகரித்து காணப்பட்டது கொரோனா தொற்று மற்றும் ஒமிக்ரான் பரவல் காரணமாக தமிழக அரசின் அறிவுறுத்தலின்படி உடல் வெப்பநிலை பரிசோதனைக்கு பின்னரை சுற்றுலா தலங்களான தாவரவியல் பூங்கா படகு இல்லம் சிம்ஸ் பூங்கா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் ஒசூரில் நாடு நலம் பெற விவசாயம் செழிக்க வேண்டி கடலை காய் திருவிழா நடைபெற்றது இதில் ஆஞ்சநேயர் மீது கடலைகளை எரிந்து பக்தர்கள் நூதன வழிபாட்டில் ஈடுபட்டனர் ஒசூர் ராஜகணபதி நகரில் உள்ள ஸ்ரீ ராஜகணபதி வரசித்தி ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் வருடந்தோறும் கடலைக்காய் திருவிழா புத்தாண்டு தினத்தன்று நடைபெறுவது வழக்கம் அந்த வகையில் நேற்று புத்தாண்டு கொண்டாடப்பட்டதை முன்னிட்டு ஆஞ்சநேயருக்கு ஹோமங்களும் சிறப்பு பூஜைகளும் நடைபெற்றன பின்னர் கடலைக்காய் வைத்து சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து கோயிலுக்கு வந்திருந்த பக்தர்கள் கடலைக்காயை ஆஞ்சநேயர் மீது எரிந்து வழிபாடு நடத்தினர் இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் குடும்பத்துடன் கலந்து கொண்டு அருள் பெற்று சென்றனர் திருமங்கலம் அருகே ஆண்கள் மட்டும் பங்கேற்கும் அசைவ திருவிழாவில் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்கள் கலந்து கொண்டு வழிபட்டனர் மதுரை திருமங்கலம் அருகே உள்ளது அனுப்பப்பட்டி கிராமம் கால தெய்வம் கருப்பையா முத்தையா வீற்றிருக்கும் இக்கோவிலின் திருவிழா ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்கழி மாதம் நடைபெறுவது வழக்கம் ஆண்கள் மட்டும் பங்கேற்று வழிபாடு நடத்தும் இந்த வினோத திருவிழாவில் கரி விருந்து படையிலிடப்பட்டு விழாவிற்கு வந்த ஆண்கள் அதை பகிர்ந்து கொண்டனர் கரடிக்கல் செக்கானூருணி மேல உறப்பினர் உள்பட பத்துக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த ஆண்கள் இதில் கலந்து கொண்டனர் இலை விருந்து முடிந்தவுடன் இலையை எடுக்காமல் அப்படியே விட்டுவிடுவதும் இலை காய்ந்த பின்புதான் பெண்கள் அந்த பகுதிக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதும் காலகாலமாக பின்பற்றப்படும் ஐதீகமாக உள்ளது மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் கொட்டி தீர்த்த கனமழையால் எட்டாயிரம் ஏக்கரில் பால் கட்டிய நெல்மணிகளும் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த சம்பா தாளடி பயிர்களும் வயலில் சாய்ந்ததால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் அறுபத்தி ஏழாயிரம் ஹெக்டேரில் சம்பா தாளடி பயிர்கள் நடவு செய்யப்பட்டுள்ளது பயிர்கள் நடவு செய்த போது பருவம் தவறி பெய்த மழை அதன் பின்னர் பெய்த வடகிழக்கு பருவமழை என அடுத்தடுத்த இயற்கை பேரிடர்களால் இரண்டு முறை நடவு செய்த சுமார் முப்பது ஆயிரம் ஏக்கருக்கு மேலான சம்பா தாளடி பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டது மழை குறைந்த பிறகு உரமிட்டு பயிர்களை காப்பாற்றிய நிலையில் கடந்த மூன்று நாட்களாக பெய்த மழையால் அறுவடைக்கு தயாரான நெற்பயிர்கள் கதிர்வந்து பால் கட்டும் நிலையில் உள்ள பயிர்கள் வயலில் சாய்ந்துள்ளது மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் சம்பா தாளடி பயிர்கள் வயலில் சாய்ந்துள்ளது மழையால் இந்த ஆண்டு மற்றும் மூன்றாவது முறையாக கடும் பாதிப்பை சந்தித்து உள்ளதாகவும் பயிர் சேதம் குறித்து முறையாக கணக்கெடுப்பு செய்து விவசாயிகளுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருத்துறைப்பூண்டியில் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நானூறு ஏக்கர் பரப்பிலான சம்பா பயிர்கள் தொடர் மழை காரணமாக சாய்ந்து சேதமானது திருவாரூர் மாவட்டம் முழுவதும் கடந்த இரண்டு நாட்களாக பெய்து வரும் மழை காரணமாக அறுவடைக்கு தயாராக உள்ள சம்பா பயிர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக திருத்துறைப்பூண்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான எடையூர் அம்மனூர் பாண்டி கல்லுக்குடி சோத்ரியம் ஆகிய பகுதிகளில் நானூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்டு அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த சம்பா பயிர்கள் சாய்ந்து மழை நீரில் மூழ்கியுள்ளது தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் நெற்கதிர்கள் முளைக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது முறையாக வடிகால்கள் தூர்வாரப்படாததே விளை நிலங்களில் மழைநீர் தேங்குவதற்கு காரணம் என விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் நெருக்கி ஆயிரம் ஏக்கருக்கு மேல சம்பா சாவடி பண்ணி திடீர் மழையின் காரணத்தால பயிரெல்லாம் தண்ணியில் முழுந்து கிடக்கு இது அரசோட கவனத்தை எடுத்து எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் மானியத்தில் மிஷின் அறுவடை மிஷினை கொடுத்து அறுத்து இல்லைனாக்கா ஏதாச்சும் ஒரு நிவாரணமோ ஏதோ ஒரு தொகையை கொடுத்தா எங்களுக்கு நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி தற்போது பெய்த மழையில் சுமார் ஒரு முந்நூறு ஹெக்டேர் நிலத்து நிலப்பரப்பில் வந்து இப்போ சம்பா சாகுபடி செஞ்சுருந்தோம் அந்த நில இதெல்லாம் வந்து இப்போ தண்ணியில் வந்து மூழ்கி கிடக்கு சாஞ்சு போயிடுச்சு இது வந்து இந்த பயிர் வந்து எதுக்குமே ஆகாது இது அரசு கவனத்தில் எடுத்து எங்களுக்கு ஏதாச்சும் நல்லபடியான வடிகாலோ 
இல்ல நிவாரண தொகையோ ஏதோ கூடிய சீக்கிரம் கூடிய காலத்துல அறிவிச்சு எங்களுக்கு ராஜசேகர் வந்து வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்றணும் நான் கேட்டுக்கிறேன் ஆயிரம் ஏக்கருக்கு மேலே சம்பா பயிர் தண்ணியில் முழுந்து வீணாக போய்கிட்டு எல்லாமே ஒன்றும் அறுவடையும் பண்ண முடியாது எதுவும் செய்ய முடியாது இதுக்கு ஏதாச்சும் பார்த்து கவர்மெண்ட்டு பார்த்து ஏதாச்சும் நஷ்டீடு கொடுக்கணும் ஏதோ ஒரு இது பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறோம் விளாத்துக்குள பகுதியில் நெல் நாற்று நடவு செய்யும் பணிகளில் விவசாயிகள் ஆர்வமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்துக்குள பகுதியில் வடகிழக்கு பருவமழையினால் அனைத்து நீர்நிலைகள் முழுவதும் நிரம்பிய நிலையில் பல்லாக்குளம் எப்போதும் என்றான் அயன் வடமலாபுரம் கீழ்நாட்டுக்குறிச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் சுமார் இரண்டாயிரம் ஏக்கரில் விவசாயிகள் நெல் நாற்று நடவு செய்யும் பணிகளை தொடங்கியுள்ளனர் தொடர் மழையினால் மானாவரி பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் புதிய ஆண்டில் நம்பிக்கையுடன் விவசாயிகள் நெல் நாற்று நடவு பணிகளை தொடங்கியுள்ளனர் பெரும்பாலும் ஆந்திரா பொன்னி அக்ஷயா பொன்னி செல்ல பொன்னி உள்ளிட்ட தொன்னூறு நாட்களில் அறுவடை செய்யக்கூடிய நெல் ரகங்களை சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் கடந்த அக்டோபர் மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் வடகிழக்கு பருவமழை விளாத்துக்குளம் பகுதியில் வழக்கத்தை விட அதிகமாக பெய்து அனைத்து நீர்நிலைகளும் முழுவதுமாக நிரம்பியுள்ளது இதையடுத்து விவசாயிகள் நெல் சாகுபடி செய்யும் பணிகளை தொடங்கியுள்ளனர் விவசாய பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள விவசாயிகள் டெல்டா மாவட்டங்களில் நெல் கொள்முதல் நிலையம் அமைத்து நேரடி நெல் கொள்முதலில் ஈடுபடுவது போல் விளாத்திக்குளம் பகுதிகளிலும் நெல் கொள்முதல் நிலையம் அமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கின்றனர் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆலைகளில் வெள்ளம் உற்பத்தி தீவிரமடைந்துள்ளதால் கரும்பு விலையை உயர்த்திக் கொடுக்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காளையம்பட்டி தாரமங்கலம் கருப்பூர் ஆகிய பகுதிகளில் கரும்பு அதிக அளவில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது இங்கு அறுவடை செய்யப்படும் கரும்புகளை தருமபுரி விழுப்புரம் சேலம் பெரம்பலூர் அரியலூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள அரசு கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலைக்கும் தனியார் சர்க்கரை ஆலைகளுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது கடந்த சில நாட்களாக உள்ளூர் கரும்பு ஆலைகளில் வெள்ளம் உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளது அதனால் கரும்பு அறுவடை செய்யும் பணி சுறுசுறுப்பாக நடைபெற்று வருவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் ஆனால் தற்போது ஒரு டன் கரும்புக்கு வழங்கப்படும் இரண்டாயிரத்து முன்னூறு ரூபாய் கட்டுப்படியாகவில்லை என்று விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் பருவமழை கை கொடுத்துள்ளதால் கரும்பு வழக்கத்தை விட அமோக விளைச்சலை தந்துள்ளதாகவும் கலப்பட வெள்ளம் உற்பத்தியை தடுப்பதன் மூலம் கரும்பு விவசாயிகளுக்கு வாழ்வு கிடைக்கும் என்றும் கூறுகின்றனர் நூல் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதால் பின்னல் ஆடை வர்த்தகம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஏற்றுமதியாளர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் தமிழகத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பின்னல் ஆடைகளில் எழுபது சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக திருப்பூரிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகின்றன கடந்த சில மாதங்களாக பின்னல் ஆடை உற்பத்திக்கு முக்கிய மூலப்பொருளான நூல் விலை கடுமையாக உயர்ந்து வரக்கூடிய சூழ்நிலையில் கடந்த ஒரு வருடத்தில் மட்டும் நூற்றி ரூபாய் வரை விலை உயர்ந்து ஒரு கிலோ முன்னூற்றி ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது பஞ்சு விலை உயர்வை காரணம் காட்டி நூல் விலையை தொடர்ந்து உயர்த்தி வருவதாகவும் இதற்கு தீர்வு காணாவிட்டால் பின்னல் ஆடை துறையே இல்லாமல் போய்விடும் என பின்னல் ஆடை உற்பத்தியாளர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு பொங்கல் பானை தயாரிக்கும் பணிகள் தீவிரமடைந்துள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையம்பட்டி தாரமங்கலம் ஆகிய வட்டாரங்களில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு பொங்கல் பானை தயாரிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது அன்றாட வாழ்க்கையில் மண்பாண்டங்களின் பயன்பாடு குறைந்துள்ளது தை திருநாளை கொண்டாட பொங்கல் வைக்க மண்பானைகளை பயன்படுத்தி வந்த நிலையில் அதற்கு மாற்றாக உலோக பாத்திரங்கள் ஆக்கிரமித்துள்ளன இவ்வாறாக மண்பாண்டங்களின் பயன்பாடு வெகுவாக குறைந்துவிட்டதால் மண்பாண்ட பொருட்களின் பயன்பாடுகளை அதிகரிக்க செய்ய தமிழக அரசு நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்துள்ளது இதுகுறித்து மண்பானை தயாரிக்கும் தொழிலாளர்கள் கூறும்போது மண்பாண்ட பொருட்கள் விற்பனை குறைவதால் போதுமான வருமானம் இல்லாமல் இளைஞர்கள் வேறு வேலைகளுக்கு சென்று விடுவதாக வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் மண்பாண்ட தொழிலை பாதுகாக்கவும் மண்பாண்ட கலைஞர்களை ஊக்குவிக்கவும் தமிழக அரசே மண்பானைகளை கொள்முதல் செய்து பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் பானையையும் சேர்த்து வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் உணவுக்காக காட்டுப்பன்றிகள் கூட்டமாக விவசாய விளை நிலங்களுக்கு படையெடுத்து வருவதால் நெற்பயிர்கள் சேதமடைந்து வருவதாக கடலூர் விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் அடுத்த பரவலூர் கட்சி பெருமானத்தம் உள்ளிட்ட கிராம பகுதியில் ஐநூறு ஏக்கர் பரப்பில் சம்பாப்பட்ட நெல் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் தொடர் மழை பாதிப்பிலிருந்து மீள்வதற்குள் எப்போதும் இல்லாத வகையில் 
புதிதாக காட்டுப்பன்றிகள் கூட்டம் கூட்டமாக இரவு நேரத்தில் விவசாய விளைநிலங்களில் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்துவதாக அப்பகுதி விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் காட்டுப்பன்றிகள் நடமாட்டம் இதுவரை இருந்ததில்லை என கூறும் விவசாயிகள் சமீப நாட்களாக காட்டுப்பன்றிகள் இரவு நேரத்தில் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து பயிர்களை சேதப்படுத்துவதாக தெரிவிக்கின்றனர் இதனால் ஐம்பது ஏக்கருக்கு மேல் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் காட்டுப்பன்றிகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றும் விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் மதுரை வில்லாபுரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அசாருதீன் சல்மான் யோகா கலையில் பல்வேறு சாதனைகள் புரிந்துள்ள இச்சகோதரர்கள் அப்பகுதியில் உள்ள மற்ற சிறுவர்களுக்கும் யோகா கற்றுக் கொடுக்கின்றனர் அத்துடன் தற்காப்பு கலையான சிலம்பம் சுழற்றுதலையும் கற்றுக் கொடுக்கின்றனர் இந்நிலையில் யோகா சகோதரர்கள் இருவரும் உலகை அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா நோயிலிருந்து பொதுமக்கள் பாதுகாக்க வலியுறுத்தி சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்தல் முகக்கவசம் அணிதல் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளுதல் உள்ளிட்டவைகளை விளக்கும் விதமாக பூவினால் வரையப்பட்ட இடத்திற்குள்ளும் ஐஸ் கட்டியின் மீதும் அமர்ந்து பல்வேறு ஆசனங்கள் செய்து அசத்தினர் தொடர்ந்து தமிழக அரசு மஞ்சப்பை இயக்கத்தை குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக தனது சிலம்பம் மாணவர்களுக்கு மஞ்சப்பை வழங்கி உறுதிமொழி எடுத்துக் கொள்ள செய்தனர் யோகா சகோதரர்களின் சமூக பொறுப்புணர்வை கண்ட அப்பகுதி மக்கள் அவர்களை வெகுவாக பாராட்டி வருகின்றனர் தருமபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கல் சுற்றுலா தரத்திற்கு கர்நாடகம் ஆந்திரா கேரளா தெலங்கானா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர் இந்த நிலையில் விடுமுறையை கொண்டாட ஒகேனக்கல்லில் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர் ஒகேனக்கல் வந்த சுற்றுலா பயணிகள் அருவியில் குளித்தும் பரிசலில் சென்றும் மகிழ்ந்தனர் விடுமுறை கொண்டாட்டத்திற்காக ஒகேனக்கல்லுக்கு சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரித்ததால் சுற்றுலா தொழிலை நம்பியிருந்த தொழிலாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் தொடர்ந்து ஒகேனக்கல்லில் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வந்த வண்ணம் இருப்பதால் ஆலம்பாடி மணல் துட்டு மெயினருவி பரிசல் துறை உள்ளிட்ட பகுதியில் காவல்துறையினர் தீவிர பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் வலுத்தூக்கும் போட்டியில் தங்கம் வென்ற அவினாசி வீரருக்கு பொதுமக்கள் பாராட்டுகளை தெரிவித்து வருகின்றனர் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி காமராஜர் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பாஸ்கர் வலுத்தூக்கும் பயிற்சியாளரான இவரது மகன் பிரபுவுக்கு வலுத்தூக்கும் பயிற்சி அளித்ததைத் தொடர்ந்து பல்வேறு போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு பரிசுகள் பெற்று வந்தார் இந்நிலையில் துருக்கி நாட்டில் இஸ்தான்புல் நகரில் நடைபெற்ற ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பை பெற்ற பிரபு எழுபத்தி நான்கு கிலோ எடைப்பிரிவில் கலந்து கொண்டு மூன்று தங்கப் பதக்கங்கள் மற்றும் ஒரு வெள்ளிப் பதக்கம் என்று சாதனை படைத்துள்ளார் சொந்த ஊர் திரும்பிய அவருக்கு பொதுமக்களும் உறவினர்களும் சிறப்பான வரவேற்பு அளித்தனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடச்சந்தூர் பகுதியில் போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அங்கு மூதாட்டி அருகில் சந்தேகமான முறையில் நின்று கொண்டிருந்த பெண்ணை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர் விசாரணையில் அவர் பெயர் சுமத்தி என்பதும் தான் கணேசன் என்பவருடன் இணைந்து தனியாக உள்ள மூதாட்டிகளுக்கு உதவி செய்வது போல் நடித்து அவர்களிடம் நகைகளை பறித்து வந்ததை ஒப்புக்கொண்டார் அதேபோல் வேடச்சந்தூர் பகுதியில் மூதாட்டியிடம் இருந்து நகைகளை பறிக்க முயற்சி செய்தபோது சிக்கிக் கொண்டதாக தெரிவித்தார் இதற்கிடையில் தலைமறைவான சுமதியின் கூட்டாளி கணேசனை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் விழுப்புரம் அருகே குடிநீர் ஆதாரமான குளங்களை சீரமைத்து தர முகையூர் கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் கண்டாச்சிபுரம் தாலுகா முகையூர் கிராமத்தில் இரண்டு குளங்கள் உள்ளன இந்த குளங்கள் அக்கிராமத்தின் குடிநீர் ஆதாரங்களாக உள்ள நிலையில் தூர்வாரப்படாமல் உள்ளதாகவும் குப்பைகள் கொட்டும் இடமாக மாறி வருவதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது 
இந்த நிலை நீடித்தால் வரும் கோடை காலங்களில் குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும் சூழ்நிலை உள்ளதாக தெரிவிக்கும் அப்பகுதி மக்கள் விரைவில் இரு குளங்களையும் தூர்வாரி சீரமைத்து தர கோரிக்கை விடுத்தனர் சென்னை அம்பத்தூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சூழ்ந்து நிற்கும் மழைநீரால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை அம்பத்தூரில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக பெய்த கனமழையில் அம்பத்தூர் இந்திரா நகர் கள்ளிக்குப்பம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழைநீர் வீடுகளிலும் தெருக்களிலும் தேங்கியுள்ளது இதேபோல் கொரட்டூர் காவல் நிலைய சாலை சென்ட்ரல் அவென்யூ நார்த் அவென்யூ தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பு போன்ற பல்வேறு பகுதிகளிலும் குடியிருப்பை வெள்ளநீர் சூழ்ந்துள்ளது இதனால் பொதுமக்கள் புத்தாண்டு தினத்தன்று அத்தியாவசியப் பொருட்கள் கூட வாங்க வெளியே வர முடியாமல் அவதியடைந்தனர் எனவே மழைநீர் தேங்காமல் நிரந்தர தீர்வு ஏற்படுத்தித் தர அப்பகுதியினர் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் சென்னை அருகே மாங்காடு நகராட்சி குடியிருப்பு பகுதிகளில் சூழ்ந்துள்ள மழைநீரை அகற்ற பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மாங்காடு நகராட்சியில் பருவமழை காரணமாக ஜனனி நகர் ஸ்ரீனிவாசா நகர் ஸ்ரீ சக்ரா நகர் பத்மாவதி நகர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் மழைநீர் சொந்து பொதுமக்கள் வீடுகளிலேயே முடங்கியுள்ளனர் இதனால் அப்பகுதியில் மழைநீருடன் கழிவுநீரும் கலந்துள்ளதுடன் பிச ஜந்துகளின் நடமாட்டமும் அதிகரித்து வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது இதற்கிடையில் அண்மையில் பெய்த மழை அப்பகுதியில் தேங்கியுள்ள நீரின் மட்டத்தை அதிகரித்துள்ளது புத்தாண்டு தினத்தில் கூட வெளியே வர முடியாமல் தவிப்பதாக அவர்கள் கவலை தெரிவித்தனர் எனவே தங்கள் பகுதியில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை விரைவில் அகற்றவும் வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தி நிரந்தர தீர்வு தரவும் அவர்கள் நகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கோபிசிட்டுப்பாளையத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையால் கொடிவேரி அணை பகுதியில் புத்தாண்டு தினத்தில் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை குறைவாக காணப்பட்டது ஈரோடு மாவட்டம் கோபி அருகே உள்ள கொடிவேறு தடுப்பணைக்கு வருகை புரியும் சுற்றுலா பயணிகள் அணையில் குளித்தும் பரிசலில் பயணம் மேற்கொண்டும் புழுதை கழிப்பது வழக்கம் இந்த நிலையில் நோய் தொற்று பரவலை தடுக்கும் வகையில் புத்தாண்டை ஒட்டிய விடுமுறை நாட்களில் அதிகம் மக்கள் கூடுவதை அரசு தடை விதித்தது இதனால் புத்தாண்டு விடுமுறை தினத்தில் கொடிவேரி அணை பகுதியில் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை குறைவாகவே காணப்பட்டது வால்பாறை பொள்ளாச்சி சாலையில் அதிக பனிமூட்டம் காணப்படுவதால் சுற்றுலா வந்த வாகன ஓட்டிகள் சிரமமடைத்தனர் கோவை மாவட்டம் வால்பாறை பகுதியில் அதிகமாக பனிமூட்டம் காணப்படுகிறது தொடர் விடுமுறை என்பதால் வால்பாறைக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் பனிமூட்டத்தை பார்த்து ரசித்து சாலை ஓரங்களில் நின்று புகைப்படங்கள் எடுத்து மகிழ்ந்து வருகின்றனர் தேயிலை தோட்டங்கள் காடுகள் மலைகள் போன்றவைகள் தெரியாமல் பனிமூட்டம் காணப்படுகிறது சாலையில் எதிரே வரும் வாகனங்கள் தெரியாமல் பட்ட பகலில் வாகனங்கள் முகப்பு விளக்கு ஏந்தி வாகனங்கள் இயக்கப்படுகிறது திருமங்கலம் அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் நகர் அரசு மருத்துவமனையை நகர மற்றும் கிராமப்புற பகுதியைச் சேர்ந்த ஏராளமான நோயாளிகள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு புத்தாண்டு முதல் நாளில் மருத்துவமனையில் பணியாற்றும் செவிலியர்கள் மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் அனைவரும் தனி அறையில் கேக் வெட்டி புத்தாண்டை கொண்டாடினர் இந்த நிலையில் நோயாளிகளை அவதிக்குள்ளாக்குவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது மேலும் இது தொடர்பான வீடியோ காட்சிகளும் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் அரகண்டநல்லூரில் தென்பெண்ணை ஆற்றில் அமைந்துள்ள தரைப்பாலத்தை நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கிராமத்தினர் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் பருவமழையின் போது ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் அப்பகுதி தரைப்பாலத்தின் சுற்றுச்சுவர் முழுவதும் இடிந்து சேதமடைந்துள்ளது இதனால் தரைப்பாலத்தின் கீழ் மண்ணரிப்பு ஏற்பட்டு எந் நேரத்திலும் உள்வாங்கும் நிலையில் உள்ளதாக அச்சம் எழுந்துள்ளது இந்த ஆபத்தான சூழலில் மாற்று வழியின்றி தாங்கள் பயன்படுத்தி வரும் பாலத்தை உடனடியாக சரி செய்து தருமாறு விவசாயிகள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடத்தில் அரசின் ஊரடங்கு விதிமுறைகளை மீறியதாக துணிக்கடை வியாபாரிக்கு நகராட்சி அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்தனர் தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா மற்றும் ஒமிக்ரான் பரவலை தடுக்க அரசு நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகிறது அதனோடு பகுதியாக வணிக வளாகங்கள் கடைகள் ஜவுளி கடைகள் திரையரங்குகள் ஆகியவை ஐம்பது சதவீத வாடிக்கையாளர்களுடன் இயங்க விதிமுறைகளை வகுத்துள்ளது 
இந்த நிலையில் திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடத்தில் இயங்கி வரும் துணிக்கடையில் தள்ளுபடி அதிகமான நிலையில் வாடிக்கையாளர்கள் குவிந்தனர் வந்திருந்தவர்கள் பலரும் முகக்கவசங்கள் அணியாமலும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றாமலும் இருந்தனர் இதையடுத்து அங்கு வந்த சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து உரிமையாளரை எச்சரித்தனர் தொடர்ந்து நோய் தொற்று தடுப்பில் அரசு விதிமுறைகளை தவறாது கடைபிடித்து ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் மிகாமல் வாடிக்கையாளர்களை அனுமதிக்க வலியுறுத்தினர் ஒகேனக்கல் பகுதியை நெகிழி பயன்பாடு இல்லாத சுற்றுலா தலமாக மாற்ற மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் கிராமிய கலை நிகழ்ச்சிகள் மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது தமிழகம் முழுவதும் மீண்டும் மஞ்சப்பை இயக்கத்தை ஆரம்பித்து நெகிழி இல்லா மாநிலத்தை உருவாக்கும் முயற்சி தமிழக அரசால் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து தமிழகத்தின் முக்கிய சுற்றுலா தலமான தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஒகேனக்கல் சுற்றுலா தளத்திற்கு பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருகின்றனர் இந்நிலையில் நெகிழி இல்லா ஒகேனக்கல் சுற்றுலா தளத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக கலை நிகழ்ச்சி மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் நெகிழி பயன்படுத்தப்படுவதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து கிராமிய கலைக்குழுவினர் மூலம் நாடகமாக நடித்து காண்பிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து நெகிழி பயன்பாடு இல்லாத ஒகேனக்கல் என்ற லோகோவை மாவட்ட ஆட்சியர் சா திவ்ய தர்ஷினி வெளியிட்டு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு துண்டறிக்கைகளை விநியோகம் செய்தார் மேலும் ஒகேனக்கலில் உள்ள வியாபாரிகளை நெகிழியை தவிர்க்குமாறு வேண்டுகோள் விடுத்ததுடன் மீறினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்தார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரத்தை சேர்ந்த இலக்கியா என்ற இளம்பெண் ஆசியா பவர் லிப்டிங் பெடரேசன் நடத்திய சர்வதேச போட்டியில் கலந்து கொண்டு ஐம்பத்தி இரண்டு கிலோ எடை பிரிவில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றுள்ளார் இலக்கியாவுக்கு வலு தூக்குவதில் ஆர்வம் இருந்ததால் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக இதற்கான பயிற்சி பெற்று வருகிறார் ஏற்கனவே தேசிய அளவிலான வலு தூக்கும் போட்டியில் பங்கேற்ற இலக்கியா தங்கம் என்று சர்வதேச போட்டிக்கு தகுதி பெற்றிருந்த நிலையில் தற்போது துருக்கியில் நடைபெற்ற சர்வதேச போட்டியில் வெள்ளிப்பதக்கம் என்று சாதனை படைத்துள்ளார் சர்வதேச போட்டியில் பதக்கம் வென்ற மாணவிக்கு பலரும் பாராட்டுகளை தெரிவித்து வருகின்றனர் தேசிய அளவிலான டிராக் சைக்கிள் பந்தயத்தில் தங்கம் உள்ளிட்ட இரு பதக்கங்களை வென்ற கோவையைச் சேர்ந்த இளம் வீராங்கனை பூஜா ஸ்வேதாவிற்கு கோவை ரயில் நிலையத்தில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூரில் எழுபத்தி மூன்றாவது தேசிய அளவிலான டிராக் சைக்கிள் பந்தயம் நடைபெற்றது இதில் பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து வீரர் வீராங்கனைகள் கலந்து கொண்ட நிலையில் கோவையைச் சேர்ந்த பூஜா ஸ்வேதா கலந்து கொண்டார் இதில் டிராக் சைக்கிள் பந்தயத்தில் ஒரு தங்கம் மற்றும் வெண்கல பதக்கம் என்று பூஜா ஸ்வேதா சாதனை படைத்துள்ளார் இந்நிலையில் பதக்கம் வென்று கோவை ரயில் நிலையம் வந்த அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது